അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമുക്കറിയാം വട്ട് ഇസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഫൈവ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ഐ ടി എക്സ് വെർ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് എം ജി എഫിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എം ജി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എം ജി എഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വട്ട് ഈസ് എം ജി എഫ് എം ജി എഫ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ഐ ടി എക്സ് സോറി ഇ റേസ് ടു ടി എക്സ് എന്താ നമുക്കറിയാം വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് ഈസ് ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് അപ്പം ഇവിടെ എം ജി എഫിൽ ഇ റേസ് ടു ടി എക്സ് എന്ന് വന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ടി ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഐ ടി ഐ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ടി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഇവിടെ ടി വന്ന സ്ഥാനത്ത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷനിൽ ഐ ടി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഐ മ്യൂ ടി അല്ലേ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഐ സ്ക്വയർ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ദ ഫോർ ഐ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഐ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ മൈനസ് വൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഇ റേസ് ടു ഐ മ്യൂ ടി മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ദ എം ജി എഫ് ഓഫ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് സോറി എം ജി എഫ് അല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എം ജി എഫിന് സിമിലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് വന്നു ഈ ഐ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്നേ ഓക്കെ ഇനി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നോർമൽ എപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ എപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പഠിച്ച് പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോയിസോൺ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം എന്തായിരുന്നു പോയിസോൺ അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓഫ് ബൈനോമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എക്സ് ഫോളോസ് എ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റർ എൻ കോമ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴായിരുന്നു പോയിസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് പോവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് വെൻ ദ പരാമീറ്റർ എൻ ഈസ് വെരി ലാർജ് p is very small and np is equal to lambda a finite quantity ingane or condition ullappol nammal parayittundayirunnu binomial distribution tends to normal distribution sorry poisson distribution nu parayittundayirunnu ini nammal nokkan povunnathu binomial distribution eppolana normal distribution like tend cheyunnathu ennu nokkam അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നും പി യു അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ടെൻ ടു എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇഫ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് അർത്ഥത്തെ പോലെയാണ് എൻ ഇസ് വെരി ലാർജ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ പി ഈസ് നോട്ട് സോ സ്മോൾ നോട്ട് സോ സ്മോൾ പി വളരെ ചെറുതാവാനും പാടില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാം ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിൽ ടെൻ ടു എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം എന്നെ ലാർജ് ആയാൽ മാത്രം മതി എന്നെ നമ്പർ ഓഫ് റെപ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ് ബൈനോമിൽ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് ലാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനോമിൽ വിൽ ടെൻ ടു നോർമൽ
ഇപ്പം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ ദ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് എ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പരാമീറ്റർ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോസ് എക്സ് ഫോളോസ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പരാമീറ്റർ മ്യൂ ആൻഡ് സിഗ്മ അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മീനാണ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതായത് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരികയും മീന് സീറോ വരികയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ വൺ എന്ന് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ സാധാരണയിൽ നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ അതുവരെ എല്ലാ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് നമ്മളിതുവരെ എക്സ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ നമ്മൾ സാധാരണ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഫോളോസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ മ്യൂവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സീറോ വന്നിരിക്കുന്നു വൺ വന്നത് സെറ്റ് ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയാം അപ്പം ലെറ്റ് സെറ്റ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എസ്യൂമിങ് വാല്യൂസ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് സി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഇഫ് പി ഡി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു പൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ വി സേ ദാറ്റ് സെഡ് ഫോളോസ് എൻ സീറോ വൺ set follows a standard normal distribution with parameter 0 and 1 ivada the normal distribution le sigma 1 aidondana 1 by sigma root of 2 pi inde sigma poyidu and e raised to z minus mu the whole square nu varundi idu by 2 sigma square mu 0 ayi appo inganeyana korchum kodi or simple aayittulla or stand or pdf aanu arkulla the standard normal distribution ullathu appo inganeyana nammal standard normal distribution petti parayunnathu standard normal distribution de mean മീൻ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മീൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വേരിയൻസ് സിഗ്മ വൺ ആണ് വെച്ചാൽ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഇസ് ഓൾസോ വൺ വേരിയൻസ് ഓഫ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ വട്ട് ഇസ് എം ജി എഫ് എം സെഡ് ഓഫ് ടി എന്തായിരിക്കും നോർമലിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇ റേസ് ടു മ്യൂ ടി പ്ലസ് ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എം ജി എഫ് അവിടെ മ്യൂ സീറോ ആയി അപ്പോൾ ഈ ടേം പോയി ഹാഫ് ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ വൺ ആയി അപ്പം ദിസ് ഇസ് ഇ റേസ് ടു ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിൻ്റെ എം ജി എഫ് ഇ റേസ് ടു ടി സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് കാണുക വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കാര്യം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളെ കയ്യിലൊരു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് ഫോളോസ് എൻ മ്യൂ സിഗ്മ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമലാക്കി മാറ്റുന്നത് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിളിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റാൻഡം വേരിയബിളിൽ നിന്ന് അയാളുടെ മീൻ മൈനസ് ചെയ്യുക മ്യൂൺ മൈനസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് റാൻഡം വേരിയബിളാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പല പ്രോപ്പർട്ടീസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെൽ ഷേപ്ഡ് കേവ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി അതെല്ലാം ഇയാൾക്കും ബാധകമാണ് കാരണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ എന്ന് പേരാണെന്നുവെച്ചാലും ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോർമൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അയാളുടെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് എഴുതും അതായത് ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പം നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒന്ന് വരയ്ക്കട്ടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേവ് നോർമൽ കേവ് നിങ്ങൾ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു വെൽ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേവായിരുന്നു അല്ലേ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിമെട്രിക് അബൌട്ട് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആയിരുന്നു ഇവിടെ മ്യൂ സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോന് സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കേ ദിസ് ഇസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേ ദിസ് ഇസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോനാണ് സിമെട്രിക് അപ്പോൾ ഈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പകുതിക്ക് വെച്ച് സീറോയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ആര് സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിളിൻ്റെ മീൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ മീഡിയൻ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ സീറോ മോഡും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പ്രത്യേകതയാണ് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ആർ ഈക്വൽ സിമെട്രിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നോർമൽ കേവിൽ മ്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മേടിയും മ്യൂ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് മേടിയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്നു അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഇൻ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേവ്സ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇപ്പം മ്യൂ ഇസ് സീറോ അപ്പം മ്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഇടും അപ്പം വൺ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവിടെയും പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസും ഏതിൻ്റെ കിടക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ കേവിൻ്റെ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻസിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെയും പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെയും പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വിൽ ബി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിനെ മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ദറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് less than or equal to plus 1.645 is equal to 0.90 ഇതിർത്ഥം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് 1.645 ഇന്റെയും പ്ലസ് 1.645 ഇന്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് 90% ചാൻസ് ആണ് അതായത് നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഒബ്സർവേഷനുമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും ഇടയിൽ കിടക്കുന്നത് സിമിലർലി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ആൻഡ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സിൻ്റെയും മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സിൻ്റെയും പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര ശതമാനം ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സെഡ് വാല്യൂ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സിൻ്റെയും പ്ലസ് വൺ പോയിൻ
മരി നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷനും കിടക്കുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റിൻ്റെയും പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഴുതുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സുകളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് തറവായിക്കോളും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റിനുള്ള നമ്പറാണ് മൈ സിക്സ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് അതുമാതിരി നയൻറ്റി ഫൈവിനുള്ള നമ്പറാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് നയൻറ്റി എയ്റ്റിനുള്ള നമ്പറാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സിക്സ് നയൻറ്റി നയനിനുള്ള നമ്പറാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവരെ കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ അത്ര അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ നമ്പേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെറവായിക്കോളും ഇതിനെല്ലാം പുറമേ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് അതായത് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഇൻഫിനിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലേ ഇതിന് പുറമെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇവിടെയുള്ള ഇത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള ഏരിയ വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയുടെയും സീറോൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവുക സീറോയിൻ്റെയും പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ലെസ് ദാൻ സെഡ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യമാണ് പകുതി ഏരിയ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാതിരി probability of സീറോ less than said less than infinity next പകുതി എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കും ഫൈൻഡിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് നോർമൽക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോബിലിറ്റി കാണൂ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഏരിയ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതാണ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം സാധാരണ ഇതുവരെ പ്രോബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഏരിയ നോക്കിയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നോർമൽ ടേബി